Здравейте, уважаеми зрители! Отляво е Драгоманското блато, а отдясно Чепан планина. Сега ще се качим горе и ще ви разкажа за това колело. Жълтото патенце. Напоследък има много въпроси за него. Каква марка е, какъв модел, откъде съм го купил и така нататък. Качваме се горе и ще направим нещо като байк чек. Байк чек на Чепан. Така че останете с мен до края. Намираме се в самото начало на патеката, информационната табела, пием малко водичка и поемаме нагоре по стръмното. Предния път, не знам дали помните, тук имаше сняг март месец, а сега жега 39,5 градуса. Надявам се да не пукна в тези горещини нагоре. Катерен е. А всъщност, кой гледа нещастния опит да изкача Чепан планина заедно с iMoto 07? Беше голямо нещастие, приключение. Те да знам как го нарека. Рушихме тук в едни преспи, бутахме, за два часа едва стигнахме до средата на пътя и аз трябваше да се връщам. Сега обаче съм решен да го кача. И няма какво да ме спре. Дени е дълъг и има време. След дългото изкачване мога да ви кажа Добре дошли на връх Петровски кръст. Най-високия на Чепан планина. Едва 1256 метра. Знамето се вее над мене. Там долу е параклището. Драгоман. Блатото, невероятна гледка. Името Петровски кръст идва от този каменен кръст. Историята разказва, че по турско време турците в Драгоман са искали да напъкостят на един местен благородник. Хванали го, доведи го тук и го заклали. В чест на техния роднина, близките му построили този кръст, донесли го тук и до ден днешен той седи като паметник. Не знам дали историята е истинска или не, нищо не може да се прочете по релефа на кръста, но ако сте от Драгоман и сте наследник на този българин, на този благородник, може да споделите в коментарите какво знаете и с какво можете да допълните този разказ. Сега е време да обърне внимание на жълтото патенце. Скъсахте ме от въпроси в последно време. Този велосипед е пулс. Произвежда се в България или по-точно се произвеждаше в България, защото компанията фалира преди 2-3 години и ликвидираха дейността. Ако искате да си купите такова колело, съжалявам само на старо. Те правеха велосипеди в високия клас. С твърда рамка имаха два модела ST1 този и един по-ефтин ST2. Ако забележите, самата рамка е действително шедьовър. Стеснява се тук, разширява се, има много така специфична форма. Вижте отзад тези стеснения. Изпипана е до съвършенство. Някои хора харесват мястото за стойката. Виждате, аз съм си монтирал и тя е доста качествена. Други смятат, че е излишна, но един много така интересен детайл на който пул са обърнали внимание. Можете да забележите жилата на скоростите влизат вътре в рамката, а на спирачката минава отдолу. Отдолу, не централно, а изместено от едната страна, за да може камъчетата, които хвърля задната гума, да не попаднат върху жилото. Тук има спирачна течност, спирачките са хидравлични, аз съм си сложил и бидонче, отново на пулс, пия си водичка. Така, сега за компонентите. Амортисьора е RockShox Recon Silver, изключително качествен газов амортисьор с заключване. Когато се изкачваме го заключваме, когато се спускаме, омекотяваме. Изключително добре се справя по бабуните. Скоростната система е SRAM X5. 
10 на 2 зъба. Веригата е срам, централното задвижване е срам, курвените са срам и разбира се и превключвалките за скоростите. Спирачките на по-късния модел са Shimano. На по-ранните са срам и собствениците са имали някои оплаквания. В последните една-две години слагат Shimano и се получава един такъв малко интересен микс между марките. Но да ви кажа, нямал съм проблем с тези спирачки. Работят перфектно. Отпред и отзад имаме дискови бутални апарати. Характерна особеност за този модел е, че ъгъла на вилката е малко по-остър. 68 градуса, което позволява по-комфортно спускане и каране по неравен терен. Кормилото е широко и удобно, с къса лапа. Типично за този клас велосипеди. Аз съм си сложил и едно скоростомерче, да мога да виждам как летя надолу по байра. А, 59 и 72 максимална скорост. Не ви се вярва направо. Какво още мога да ви кажа за този велосипед? Педалите са сравнително така широка плочка, удобни са, но са пластмасови. Вече след няколко удара съм успяла да ги унищожа. Трябва скоро да ги сменям. Друг недостатък, който знам, е тясното пространство, в което се побира гумата. Ако искате да сложите по-голям балон, няма да стане. Седалката не е оригинална, но е много удобна. Предната ос е много здрава. Издържа всякакви терени. Спиците са доста по-дебели от стандартните. Каплата също. Личи си, личи си качеството на изработката. Всеки един детал е пипнат и цената си заслужава. Няколко години подред Пулс водеха класациите за най-добър производител в съотношението цена, качество в високия сегмент. Освен колелетата с твърда рамка ST1 и ST2, по-ефтиния вариант, те произвеждаха и колелета с пълно меко окачване, както и няколко електрически велосипеда. И те бяха много успешни. Който е успял да си вземе, да си го кара с кеф който не е, да си търси на старо или да се ориентира към други марки. Жалко, жалко, че не ги произвеждат. Харесват ми. Е как да не ми харесва? За по-малко от година му навъртях над 1700 км. А на вас харесва ли ви? Преди да продължа надолу, ще ви разкажа една истинска история. Още първата седмица, когато качих това колело, не бях му свикнал на яките спирачки и в парка едно дете изкочи ненадейно пред мен. Шап предната спирачка и го обърнах. Стъпих на земята, не се прибих. Обаче колелото направи лупинг над мене и люс на страни. Удари се, ето тук. Удара беше много зловещ и огъна ушенцето. Огъна го по такъв зверски начин, че едва успях да го изправя. В момента е пукнато и всеки момент може да се щупи. Това е много опасно, особено за велосипед, който не се произвежда и няма резервни части за него. За мой колям късмет, зрител на канала, чието име не мога да споделя, се познава с собственика, бившия собственик на Pulse Cycles и успя да ме снабди с една резервна част, това ушенце, и сега съм спокоен. Ако нещо се случи и го щупя, мога да го заменя. Голямо благодаря. Време е да потегляме. Ето е най-високата точка на върха. Ще се спуснем по една тясна пътечка, която ще пробвам за пръв път. Там долу е Драгоманското блато и едно селско-стопанско летище, което тъне в разруха то половината е в блатото вече. Но знаете, че карам с ръкавички. А къде са те? Опа! Какво се случи, бе? Това са ми ръкавиците за мотора. Чисто нови, сека, взех ги от Linsan Mod. Ако искате, можете да си купите такива с външен шеф. Много са удобни. И да не забравите да ползвате отстъпка. Steel Rider. 5% отстъпка за сайта. Скоро ще бъде налична и в самия магазин. М да. Не, не, ще ги сменя. Не искам да карам колелото с тия ръкавици. 
а магията работела. Така е по-добре. Тези са на Унил и те са от Линсън Мото за Мотокрос. Стават и за вел, вел приключения. Ползвам си ги от доста време и също са ми много удобни. Сега да намерим пътечката, защото тя е доста, доста неясна. О, по тия каманяци е ужас. Но пътеката е това. Не е много поддържана, но видяхте маркировката. С едно пулсче с пълно окачване, ще ще да ми е по-добре, отколкото да се друсам по тия скали. Уу! Но ще се справим и с твърдак. След малко трябва да намеря някое отклонение надясно и надолу на тази пътека, защото моята крайна дестинация е ето онова село. Големо малово. Пътя е добре маркиран, това е хубаво. Но е много каменисто, не как ще я да направя човка. Потъна ми цялата предница. Е, затова може би е по-добре с по-големи гуми 29 цолови, а не 27,5. Това пушче е М рамка, не е L и върви с 27,5 цолови гуми, което за моя ръст е достатъчно. Чувствам се удобно с него, но при такъв по-неравен терен по-големите гуми биха дали предимство. От друга страна, пък по-голямото колело е по-тежко, по-трудно се превозва, защото е по-голямо, по-трудно влиза в багажника и така нататък. Плюсовете и минусите на едното и на другото. Всеки сам си решава. Аз съм решил, че М размер рамката му е 43 см. Колчето е достатъчно за мен. А, ето това е отклонението. Значи пътеката продължава на там и на сам другата част. Да, намерихме го. Слизаме. Само, че по-внимателно. Уу! Пасика му няка. Пойдър каманяк отстъпи на по-ситния. Можем да дигнем скоростта. Направо ми се откачиха ръцете. Яко, навлизаме тук в една борова горичка. За съжаление големите камъни се върнаха. Тук сега ще има и шишарки. Йоу! Пердашим сериозно. Еми така, уважаеми, селото е пред нас. Първите къщички се виждат. Така че приключваме тук. Приключваме. Кажете ми, стана ли ви ясно защо за такива спускания и такива издевателствания ви трябва висок клас колело? Хареса ли ви Пулс ST1? Вау, фърчат камъни яко! И получихте ли достатъчно информация и впечатление за него? Аз тук ви казвам довиждане и до нови срещи. И не забравяйте лайк, шер, subscribe. Асфалт.